So, yung ating demo ngayon is yung massage. So, basically, yung ating massage. Before tayo mag-massage, um, kailangan malinis yung kamay natin. Wala tayong suot na rilo or sing-sing. At saka hindi ma matulis yung ating mga kuko. For massage, pwede tayong gumamit ng oil or powder. Okay? So, meron tayong for um, basic uh, massage. Meron tayong acurage, petrissage, friction, and taputment or percussion. Okay, so, acurage muna tayo. So, pag pwede tayo dito sa my head the patient or na dito sa side knee patient. Mas maganda yung oil, ginalagay natin sa medyo warm water para pag nilagay natin sa back the patient, medyo maitinit or pwede natin ganito para yung friction niya mag-cause ng init doon sa ating palad kay patient. So, pag nagmina tayo ng uh, consent the patient, pwede natin na i-massage si patient. So, una, pwede dito tayo, dito muna tayo sa likod ni taas ng the part. First, na gagawin natin is Eflorage. Eflorage is more on sliding and gliding. So, ginagamit natin to para mas spread natin yung oil sa back ni patient. So, pag nag-massage tayo, very very light lang yung ating jack. Okay? So, dapat hindi natin nire-remove yung kamay sa back ni patient. So, tuloy-tuloy lang siya natin sa shoulder, pagpunta dito sa patok ni patient. So, mga 3 to 4 times, spread natin yung oil sa back ni patient. At ma-warm natin yung treated area. Okay, ito yung tayo ng oil. Oil, powder, or lotion. Pwede yan. So, pag nagmamassage tayo, i-divide natin yung area ng mamassage natin. Like, for example, sa back ni patient, i-divide natin ito ng 4 quadrant. So, dito mo na ako sa part ng ito, sa upper quadrant. Hindi natin pala pwedeng i-massage o bigyan ng bigat yung dito sa gitna. Kasi dito yung sa spiny patient. So, una natin gagawin sa efflorage is yung um, reinforce reinforce open palm efflorage. So, ayan. So, dito muna tayo sa isang quadrant or upper quadrant. Okay. Para mas makapokus tayo doon sa titan area natin. Kung halimbawa, tapos na tayo dito sa upper quadrant, dito na tayo sa lower quadrant, lilipat lang tayo ng pwesto. So, open palm, effleurage pa rin tayo. Pwede tayo gumamit ng ibang um, type or tool ng effleurage. So, pwede natin gamitin yung ating fist. Okay. So, medyo pa circle ng konti. Medi in. Mga 4 to 5 times. Or, po pwede rin natin both fist. Pero medyo loose yung ating um, fist. Relax lang siya. Pwede rin tayo gumamit ng forearm as a tool. So, hindi tayo nasa gitna. Nakapapendicular tayo sa gitted area. So, pwede i-glide lang natin yung ating forearm or pwede figure of eight. So, hindi mawawala yung touch natin sa back ni patient. Hanggang dito tayo sa drape ni patient. Hindi tayo pwede yung magpas sa ilalim para sa ibabaw, para hindi kumalat yung oil.
Philippines. So kung halimbawa natapos na tayo sa area na to, ipag na naman tayo dun sa opposite quadrant. The second type of F of um, massage is um, yung petrissage natin. Sa petrissage, more on compression lifting ng mga soft tissues. Okay. Spread natin ulit yung oil. Ang effleurage pa na ginagamit natin sa beginning and ending of massage. Kumisan, sa or during ng ating massage, naging effleurage tayo pag medyo konti na lang yung oil kay patient. Ipat tayo dito sa luma. Sa petrissage, ang ating stroke is more on letter C or scooping. So, yung kamay natin naka letter C, pwede yung dalawa para re-enforce. Letter C. I-scoop natin yung tissue ni patient. Okay. Ang alternate nito is pa pwede siyang nandito sa kabilang side. Sa naka, letter C pa rin yung aking kamay. So, ang tawag dito ay kneading. Alternate hand kneading. Yung ganito, kneading lang siya. The letter C. Okay, ulitin ko. Ito yung alternate. Alternate hand kneading. Okay, next. For petrissage is yung ating ringing. So, sa ringing, para tayong nag- Pipiga. So, i-lift muna natin yung skinny patient. Lift, compress. Lift, compress ang, ang uh, tissue patient. Wala sa baba hanggang sa taas. So, next, ang ating gagawin is muscle rolling. Ringing pa rin ako. Next is muscle rolling. So, dito tayo pa rin sa opposite side. Kuha tayo ng konting muscle ni patient. Roll. Rolling. After natin nagawa yun, pwede tayo mag effleurage ulit. Para ma-relax yung skinny friction. Next, yung ating friction massage. Sa friction massage, may dalawa lang. Circular and transverse friction. Sa friction massage, usually, kapag may nakakapat tayong mga um, bilog, or medyo matigas ng mga decision sa skin ni patient, sa muscle ni patient. Ang movement natin, since kung makapal natin siya, ipipress natin ng circular. Hanapin natin yung area kung saan merong masakit si patient o merong um, naninigas. O may mga um, MPS. Sa physical therapy, ang tawag namin yun is MPS, myofacial pain syndrome. O, parang may mga no juice. So, fr circular friction, ito lang yun siya. Pag sinabit yung transverse friction massage, across siya doon sa uh, muscle ni patient. So, kung familiar ka sa orientation ng muscle, kung pahaba yung muscle ni patient, magpo-cross tayo. Okay? So, kung ang muscle ni patient ay pa ganyan, apunta dito, ang takbo natin, or ang ating um, stroke is opposite doon sa orientation ng muscle ni patient. So, pa-transverse tayo. 
Pero usually, ginagamit natin ang transverse friction sa mga joints na meron na. Aliliit. Kapag may mga injury, like for example, dito yung joint ni patient, pwede tayong gumamit ng transverse friction. So, halapin lang natin yung area na masakit, malapit sa joint. Okay, lift natin. Ikot natin. Lift, transverse, friction. Okay, so yun dalawang yun, usually ginagamit natin ang transverse sa mga joints at yung circular friction sa mga nodules na sa likod ni patient. Okay, last part or last type of massage is yung tapultment or percussion. Sa, um, sa tapultment, gumagamit tayo ng towel. Kasi more on striking yun ng blow, uh, soft blows doon sa treated area. First is yung cupping. Cupping massage, ginagamit natin sa mga patients na may mga ubo. Okay, so kapag na chest and back fermentation sila, gusto natin i-release or magtanggal yung mga phlegm ni patient, gagamit tayo ng cupping massage. So if cupping, nakakap yung um, kamay natin na ganito. Okay, so, kunyari, tapos na siya mag chest and back. Lagyan na rin ang oil pa rin yung likod ni patient para hindi siya lumigil. Lagyan ang towel at perform natin yung happy. So, dapat hindi naka-flat yung kamay kasi masakit sa likod ni patient. So, yung, kung mas malakas, mas maganda. Para yung air, mas makatulong. Stimulate the patient. Bilang side, maganda ito gawin sa mga ubo. Okay. So, hindi lang siya dito sa lungs ni patient. Kung hindi naman siya siya simba, pwede mo siyang gamitin sa body niya, sa buong katawan. So, kunyari, wala siya. Dito na hot box. May pain lang siya dito at gusto natin i-relax yung kanyang muscle. magagalit sa shoulder yung motion. Dito lang sa elbow natin. Okay, next. Yung ating hacking massage is nakagalit yung position na ating kamay. So, para tayong nag hahak. Okay. So, ready sa baba. Usually, ginagamit ito pag um, before and after sports para makondition yung uh, body ni patient before mag-gawa um, ng exercise. Okay. So, yun yung ating cupping, cupping, next, pounding. So, nakagalito lang yung kamay. Pounding or beating. And lastly, I think vibration. So, medyo light lang. Ang shaking kasi, mas medyo malakas. Kung vibration lang, yan lang. Medyo mas mahina ng konti. Okay. So, medyo panasa na natin yung area. Nalagyan natin ng oil. Tandigin pa lagi si patient kung okay lang siya. Kasi yung iba, ayaw nila na medyo mabigat. Kung sila medyo light lang. So, kapag okay na si patient o tapos na kayong mag-massage, iparehas nyo muna siya kahit mga 15 minutes bago ipapalitan uh, ng damit. Okay 